。魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。来看一下，两位选手是出生在了 T R 海龟岛，这张地图左上方蓝色的兽族选手就是零呱呱。那地图右下角呢是一家红色蓝银精英选手。海底呢是一串英文，来看一下这场比赛双方的一个较量啊，零呱呱又会用什么样的战术去跟对手打？那最近呢，好多兄弟在反映啊，说说小凡你最近怎么开局？小凡解说魔兽争霸不说了，那为什么直接就是好开始啊这么简单？那其实呢，有时候小凡也是要简单一点啊，主要还是说，老实说这个开头呢，好些好多地方在说啊，就说重复太高了。那你这个视频怎么没有区分？看上去好像老是同一盘比赛啊。这样就小凡想了一下，是不是改一下？然后来呢，好多兄弟说小凡听不到这四个八个字啊，我一下子比较失落。你还是用回原来的一个开头方式。那这样子小凡再试试看，看看之后会不会有影响啊？来看一下这场比赛，零瓜首发英雄会选择谁？剑圣放了战争磨坊，苦工呢出去要侦查一下。那 A 这边的话是 QG 的首发，比亚内是放在了靠近这个四幺幺海龟旁边，但没有造这里啊，造在这里。到这里的话，会不会直接连这个点一块儿？要看一下。那苦工的侦查路线呢，就是一个是远点，比较远的那个点；一个呢就对点啊，因为现在近点是不刷的这张图。灵瓜在这张图上呢，还是有一些非主流的打法的啊，包括两边的黑胖子是有办法去让苦工造塔，苦工这里造塔，两个塔可以的。这里的话，应该我觉得也可以啊，只是说这里可能造起比较麻烦，应该也行的。那造了塔之后呢，用建塔去练。那这里呢，看一下苦工准备出去做侦查了。了剑圣的话也是马上出来。这张图呢，但剑圣中小点呢也是可以练的。灵光呢又拉了一个苦工出去。那这里呢已经是看到了，哎，这不要死了啊！这苦工干啥呢？勾了一下野怪。那 QG 呢目前是招数人练四幺幺海龟。这个比亚，你看没有往这边爬，因为如果要练这个点的话，中就中这里就行了。别看这么点距离，对比亚来说还是爬起来挺累的。那这样往这个三三二的点位去爬了。灵瓜呢是选择先抢一下商店的这个五级怪。这张图呢不是最新版本的地图，所以说这里呢还是有点不一样的。这里有有永久眼的，最新版本呢是更新了，这里的话没有永久眼的。那剑圣呢练完这个点。打了个头环，不错啊，双头环剑圣，涂个药膏，吃个小清醒。那这边呢，正好暗夜呢也是准备再练这个点，剑圣呢过来瞅了一眼 ，Q 字呢好像也是有所察觉。那剑圣要不要走？说不定呢一会杀个回马枪也有可能。剑圣去抢这个点了，可能。那 Q 字呢现在也不敢练啊，他觉得剑圣在旁边。那灵光的两个苦工呢已经是要把这边的树 A 掉了。练完这棵树呢，两根塔一造，就可以练这个刺激黑胖子了。<咳>那小凡呢，最近咳嗽好多了啊，也是好多兄弟给小凡讲了好多，怎么去注意啊？这里呢也是真的非常感谢。那这边呢，看一下剑圣这个点练完之后的装备，这里最好再来个加八爪，这对剑圣来说是最好的。打了个闪避护符也可以。等于多了一个闪避的技能。那这里的两根塔已经在造了，灵光的家里的科技呢也在升，造点建塔的防止对手踢压。那 Q 技呢也是顺利练完这个点，这个艾涅的话还是打得挺谨慎的啊。你看他买了粉的，因为他看到这个点被剑圣练完之后呢，就猜剑圣就在旁边，感觉有点惊弓之鸟了。那现在艾涅的科技呢也在升，灵光的剑圣回去，再买个小清醒吃一下。家里呢也是造了一个冰影啊，冰影还是要造的。因为万一对手真的来的话，你兵影临时造肯定不行。点光呢，多造点塔，做好一个防守。那 Q 技呢，再去上方看一眼，这个点有没有练掉？没练掉呢，自己练。练完了呢，也知道了剑圣的练级路线在哪。那过来一看，呀，蓝胖子又没了呀。那 Q 技也知道、啊，你也知道，我知道在哪了。算了，我还是撤。那这边的两根剑塔马上就好。灵光呢，开局就要练这个点。这个点怎么练啊？就是说利用剑塔。但有兄弟说剑塔不行啊。小蛮光用剑塔的话，这野怪会往后跑啊。那还要利用这两个苦工堵住这个野怪的回去的路。这样子的话，这个点呢，利用剑塔还是能练掉的。这里呢，拉扯一下，苦工呢暂时不要动。苦工摸摸头，哎，你们没看到我，没看到我。那野怪你看也不打苦工。那这里呢，苦工开始堵堵堵堵堵这野怪。对，你看把这蓝胖子先堵住。那这样蓝胖子没回去。
所以你要小心见他打死野怪就可以了啊，不要打死野怪。<笑>那这里呢，用剑圈再扛一下，搞定了。<咳>嗯，这样子的这个点就能练掉。再勾一下，升级完成。那现在呢，勾这个黑胖子，要关门啊，关起门来练。苦工把他堵住，对，两个苦工堵住。哎，这黑胖子再躲再躲，哎，这波漂亮。那这样三个人把黑胖子堵在里面。这样子能够练掉了，这样练的就轻松啊！啊，将剑师剑塔的 S 住，装备一解是一个牛头人光环。那将灵光呢直接开矿了，三级剑圣，哇，这升的是真的快啊，一下到三了。那把再把这个绿皮练掉，哎，这边为什么矿不开了？那对安逸来说呢，现在也在练二本升完之后买了炼金，先把这个七四四海龟练掉，他肯定想不到剑圣一个人练这个点。那瓜瓜呢，二本升完之后直接升三本，放下第二个兵营，看看灵瓜到底要怎么玩。剑圣这边的话是把牛头人光环卖了啊？为什么要卖？因为如果你不卖，一旦被对手发现之后呢，对手就猜得到你在这里练这个点了，就会去看一眼。那你卖掉之后呢，对手一般来说想不到。哇，这边还要干啥？我灵光还要练这个点啊！我这胆子有点大，镜像都没升。我等于是剑圣开局练两个大红点啊，这两个都是红点啊。你看，红点，红点，这也是红点。搞定了，这都是大红点。我这剑圣胆子是真的大。这对灵光来讲，这个点练掉不容易。这剑圣呢，需要走位，走位，再走位，打个一人面罩还可以。走了，装备一解，开开心心走路。那这边呢，对于安逸来说呢，这时候的。基地也好了，那准备要开矿。灵光的剑圣呢，可能要去安逸家里看一眼。这技能身上还有一把粉，但这个剑圣先过来的话，这身装备对手也猜不透啊。你怎么有一人面罩了？一刀一个小精灵啊！三级剑圣，两头环。那对手呢，马上自爆。灵光呢，再拉开，再打。那这样对手一下子反应不过来，再踩一把疾风步撒粉。哎，这一刀没砍出来，直接单传走人了啊！快点撤！先撤回去，三本的升了一大半。灵瓜这时候呢，再出投石车了，这是要天降投石车吗？右上角的矿呢，已经造了一大半，对手呢也是有分矿了。这一盘的暗夜打的还是中规中矩的，但灵瓜的战术呢是比较非主流的，而且呢并没有用牛头，是用剑圣来打。现在呢暗夜还是要抓紧时间练级，暗夜呢是想练练到自己三本升完之后呢，再来跟灵瓜打这一波正面。但现在以呱呱这个战术的话，暗夜估计一下子也不知道怎么打了。这用什么战术来打？这里呢一刀，哎，对手小精灵没反应过来啊，这很难反应过来的。因为两刀解决的话，给到你的反应时间可能真的就一秒钟都不一定到。等你拉过去，小精灵再想拉走，再自爆根本就来不及。那仙灵怪的剑圣呢，也是看到了对手的练级路线。这边的话，风矿的马上就好，剑圣过来砍一刀，再打一个小精灵。搞定了，搞定了。那这个小精灵应该，哎呦，也没反应过来啊，又死了一个。那将剑圣呢，马上就要到四了。那这边的 QG 撒了一把粉，没撒到剑圣啊。那对灵光来说呢，现在看到对手大部队来了，家里的话，呱呱投车的数量也不少。关键三本升完，灵光呢一会儿应该是要买迷你基地的。右上角的矿也是已经在踩了，这边对手还想练组七四四，那剑圣开个镜像解一下缠绕。那对安逸来说的话，这边哦又又撒粉了，那将再缠绕再镜像，快点走。那这个点练不了，灵光呢现在就拖延住对手。对手呢没有侦查灵瓜家里情况啊，这要过来一看的话，你一看双兵营又没有猎头狂战之类的，你在干啥？这边灵瓜呢已经有了燃油车了，对手呢拉了一个炼金过来，想干啥？那瓜瓜呢剑圣已经买了个迷你基地了啊，这一波的话身上还没有回城，可能去商店买一个。嗯，回城不买吗？回城回家买一会儿。那这基地要丢暖，对手呢还在练级。呱呱呢，肯定是要把基地丢过来的。哎呦，暗夜家里还别说，这里挺空旷的啊，都可以扔。你看，哇，直接扔对手基地旁边
那这样子对安逸来说，发现了，这肯定发现了呀，要回来啊！哎呦，安逸回来了，一不回来的话，这一波肯定没了。那这样回来之后马上打，这是有机会打退的。那看灵光的反应了，要不要好了之后马上就回城，否则一旦被打退就回城不了了。好说好了，灵光呢也回城了，能不能打掉很关键。投石车下来，最好落点在这，哎，在这，那直接砸对手的三分主基地。那这对安逸来说呢，要小心。这基地不能掉啊！刚刚升好科技啊！现在的灵瓜的车子被打得挺多的，先生的过去打小精灵。那这一波的话，基地有点危险，还有三辆车，这边拼命盯着小精灵打，不能让他修。还有两辆，哎呀，拆不掉了，可能啊，最后一辆，最后一辆了。那这样子，灵瓜呢打掉了一些小精灵，但是呢，自己这一波的头车损失的有点多啊，六辆头车，一个迷你基地，一本回城。这边的剑圣又被缠绕。那这样应该能走。比赛呢，刚刚打了十一分钟，但是呢，好在呱呱有分矿啊，耗得起，有矿就没问题，否则太亏了。那像剑圣快点回去，这一波呢没成功，但是灵光呢还在出投石车，没成功没关系啊，大不了再来一次嘛。这个战术不成功，并不没关系啊，只要成功一次就行了。那现在对安逸来说的话，自己还要练级了。三发英雄的来了个月之女祭司，升了一只猫头鹰，就是要针对剑圣的。那光呢回去稍微补点血，回点蓝。投石车呢继续生产，攻防呢也要提一下。那这里的猫头鹰一过来的话，灵光的战术就暴露了呀，对手啥都知道了。那这里要再买迷你基地，对手也看得到。灵光呢买了个单船，踩一个疾风步。再买个迷你基地出去，对手猫头鹰跟着，你看，对手知道了啊。那现在对安逸来说呢，最好就在家里等着了，不要出去了，随便，或者买个回城。那剑圣看一下往哪走，耶，往这个方向。研究完成。基地要丢这吗？丢这里，然后天降正义来这，打这个基地有可能是，因为主基地呢，现在对手防的还不错。你一丢，对手可能就回城了。但这波对手其实没回城啊。那现在 QZ 回去了。灵光的剑圣呢，已经来到对手家里。哎呀，这时候如临大敌啊！一看剑圣来了就慌了。但灵光这一波呢，再单传过去，然后呢再买一本回城，有吗？还是有的啊，就怕回城用完了。那这边呢有六辆偷车了，买一本加速卷轴。那这波呢又过去了，天降投石车。那这波呢？对手没猜到，因为他没有看到灵瓜这个分矿，这个矿呢一举两用了。那又可以采矿，又可以作为一个支点。那这里的话，六辆偷车直接来到了安逸的分矿。哎呀，没了！安逸没了这波分矿，那叫安逸快点回去啊，否则主基地也要没啊。QZ 呢在家里防守，但没有别的单位啊，就一个 QZ 两个 AC 不行啊，这波。投射呢只管往里冲。那这个三本主基地要没了呀，这这哎呀，也不回来了，回不来了，不是不回来。那这样子基地被砸掉，哦呦，这对安逸来说太伤了，剑圣到五了。那灵光呢？这波不打算回去吗？还是要回去的，因为车子呢还是要尽量能保留多一点啊。砸月景，那这样子对安逸来说亏大了，这真的是亏大了呀。关键灵光呢现在是三矿运作的，有钱。那剑圣呢？看一下要不要再买个迷你基地。这边的话，头车呢继续补。那这里呢也应该是发现灵瓜的分矿了，看是看到了，但看到又怎么样呢？现在南野这里也在造生命之树，因为安野的基地被打掉了。那现在是准备把灵瓜这一波苦攻打完。安野好像到现在为止还没有发现灵瓜这片分矿。这时候呢，灵光先生又去了呀！这是第三个迷你基地了。这么一丢，就丢在对手的主矿，然后呢，再天降投石车，还是有六辆。现在灵光的分矿呢，让你打无所谓啊，我这矿好了之后，把你基地的建筑全打完，那看你怎么坚持。这边两个苦工呢，也是发现了暗夜这个分矿，好巧不巧啊，又被发现了，那怎么办？这边的剑圣又去了，又一波天降燃油车。那现在呢，安野的英雄是快回来了，那回来也没用。对灵瓜来说呢，我就是拆家了
，枪完走人啊！那这样子差不多可以走了。打掉两口月景，虽然是亏的，但至少也牵制住了对手，而且呢是回城到了这个分矿，这样子呢还能守一下这片矿，一举两得了。同时呢还要去进攻这片矿。那相对安逸来说，现在的话建筑越来越少，怎么打要被 defeat 了呀？剑神呢去到商店买个回城，保证这波头城呢打完之后还能回去。那这里一刀打掉小精灵。那现在呢对安逸来说要重新放基地才行，放这。比赛刚打了十六分钟。搞定了，我们的基地被攻击了。那这边呢看一下剑神到处逛一逛。到处找对手小精灵，哎，这边有猫头鹰啊，小心了！进墙开一下，快点跑！头城呢还在找，找到了就打。那这里呢也又放了一颗生命之树，哎、对安逸来说呢还想坚持一会儿，毕竟这个局呢打的也不甘心啊，比前期安逸的整个练级，包括防止灵瓜的剑圣做的还是不错的。哎，这边灵瓜的剑圣还好回城了啊，别死了。那这样这个基地你可能要掉，但是灵瓜的头车呢又一波压过去了。那这样对安逸来说的话，这波建筑真的要被拆完了呀！剑神又过来，土要高，继续拆。这里呢有七辆头车。那瓜呢这片矿可能要掉，但无所谓啊，灵瓜到处都在造矿，这安逸是拆不完的。反正自己这一波建筑呢要被打完了。但好在呢，暗夜还是在野外放了两个真命之树，还能坚持一会儿。但出兵建筑都被打完的话，现在暗夜只有三十六人口啊，这等于是没有什么部队，没什么人口啦。好、啊，在这里呢还有点小精灵。那这波呢，灵瓜的头车呢继续到处逛，剑圣呢要去找一找。你看，呀，没有啊，你这建筑打完了，野外有建筑。那对手真要不退的话，呱呱可能要找很很久啊。那这里过来一看，哎，看到了，这里竟然有生命之树。那这几辆头车呢，没有往前走啊，要往这里走的话也能看得到。那这边的剑圣一个人应该打不掉，对手随便来个英雄就行了。哎呀，其实这一盘三英雄等级算挺高了啊，四级 KOG， 四级炼金，加上一个三级的月之杰斯了。这边的 AC 也在慢慢的点这个基地，这时候剑圣回去把这 AC 就要打掉，先打这两个小精灵也行。这一盘灵瓜前期的这一个闪避护符加上一人面罩，确实对到剑圣帮助挺大的。剑圣的蓝呢可以一直在恢复。那这边的头车没过去，还没打到几下，已经被打完了。灵瓜呢也是应该要把这个 AC 给打掉。剑圣再过来，否则这 AC 在的话挺讨厌的。这苦工呢刚刚是被扔了酸盐炸弹再造这个基地的啊，所以你看酸盐炸弹造完之后呢还在持续这个酸盐炸弹的效果。并没有消失，但可以延缓一下。准备干活。那现在的灵瓜的话，依然是四矿运作，主矿还有点钱。家里的偷车还在出，剑神呢又回去了，离六级的话只差了七十九点经验。这波的暗夜的话还在打灵瓜这两片分矿，但始终没有发现这片矿。那现在暗夜的生命之树呢，已经是往这里爬了。另外一棵树呢，暂时不动。那灵光呢？应该到处找一找。这边呢，看一下，又丢个基地在这里。告诉你啊，这里的矿你别开了。那想单船回去，一换呢回城过来。这棵树快走啊，快走啊！不走就要被打掉了。哎呦，你还坐下？这谁给你的勇气让你坐下啊？那这边呢，看一下，两个英雄过来了。灵光呢就在等。等基地好了，我就拆你一波。那想再来一波天降头车，这是第几波了？一波、两波、三波，第四波了。南野的基地呢又被推掉了呀！剑圣还没到六吗？还差一点，顶加速卷轴，快点跑！那现在林呱呱应该也在犹豫了啊！你到底建筑还有啊？在哪呢？先打 AC 算了，把 AC 打掉，把对手人口再降一降。那这边一刀打掉了 AC 之后呢，六级的剑圣了。现在暗夜呢，感觉还是要坚持一会儿。现在对灵瓜来说，应该就是要去找一下对手的分矿
，那肯定有建筑。这边买了鞋子和回城，头车呢也要到处去找。最好的办法呢，灵光出点空中单位啊，到处转一转。哎呦，这边直接挂大招，小心啊！这个大招结束之后要死啊，剑圣，不行就回城了，不行就回城了。哎呦，对手 QG 死了，剑圣也死了。但是对手 QG 死了就买不活，他没人口啊。灵光是可以买活的，一千多的经济啊。这对安逸来说没得玩了呀，这么大。投石车呢还在满地图找，关键灵光的矿呢越来越多，对手已经拆不完了。那这边呢买活剑圣，把这 AC 去点掉。投车呢过来再打一下这一个月之影杰斯，又死了一个 AC。对手还有十三人口啊。这里呢还有两个小精灵。哪里呢？还有个 AC 藏藏着，应该是。那这里呢，打掉了这一辆车，这棵树呢始终是没有动，但是灵光迟早也能发现。那大不了你哪棵树堆里面藏点藏点树嘛，这是很正常的。那这边的剑圣单挑这个月之女祭司了，念经过来帮个忙，开镜像继续砍。好在呢有无敌，打念经打不过。哎，这边算了吧，灵瓜，一个人打两个不行啊，单纯走人。哎呦，别死了，别死了，别死了，差一点。准备干活。那现在呢，瓜的头车呢，到处在找，因为对手的树可以爬，比如说这种中间你钻一钻，确实挺难找的。这现在对灵瓜来讲呢，最好的办法呢，就出空中单位去找。灵瓜呢，出大吉了，用大吉到处转一转。那这边的剑圣的话，继续过来，身上呢带了个电球。准备跟对手拼一波了，哎，这白虎顶住了一个无敌。那这里呢，生命之树还想坐下，对手呢还想开矿，这有点想多了啊！灵光，哎，没过去看，继续打这个月之女祭司，隐身，哎，这波隐身有点意思啊。那现在利用大吉到处转转，这边的灵光在等大招了，哎呦，三二一，哎呀，大招一开，我看你往哪里走，大招转了，这不转吗？这肯定转一下，哎呀，完了，直接死了，走也走不掉。只要是刀塔里面的月之女祭司就可以跳走了。那这样子最后一个基地啊，这没办法了，被发现了。头车也过来了，就盯着打就行了。哎呀，那现在还在补小精灵，但是没钱了。头石车砸，打几打就行了。小精灵的话出来也是被打掉。那这样子，暗夜的话也是趁着基地没拆掉之前打出这击，我们攻下灵呱呱，最终收获的这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。